Allora, chiuso l'argomento della segnaletica, manuale, luminosa, verticale, orizzontale, segnali di pericolo, prescrizione, precedenze, vieto d'obbligo, saltando un po' quella che è la segnaletica di indicazione, perché alla fine lo dice la parola stessa, indica qualcosa che non è prescrittivo, può essere una località, una direzione da prendere facoltativa, una, una, un segnale specifico di qualcosa come appunto potrebbe essere anche un fiume o un pannello integrativo o il, il nome di o il nome di qualcosa e di specifico con le varie colorazioni per quanto riguarda tipo le, le industrie, le località turistiche o altro. Quindi tralasciando quello adesso ci addentriamo su quello che vi avevo accennato essere eh, la parte un pochino più specifica che è quella eh, relativa alla, alla, al titolo quinto delle, delle, del codice della strada che è specifico per le norme di comportamento e come vi ricordate io vi eh, parlerò, vi ho detto che vi avrei parlato e vi parlerò degli articoli che vanno dal 140 che è il principio informatore della circolazione quindi il primo assoluto e poi 141, 42 fino al 149 elencandoli in, in particolare eh, con il loro titolo e poi la spiegazione cercherò di fare abbastanza velocemente però alcuni andranno per forza eh, approfonditi la differenza prima di entrare è questo fra la segnaletica qualunque essa sia e l'enorme comportamento è che mentre la segnaletica mi dà delle delle prescrizioni su cosa posso fare, cosa non posso fare, e, e cosa mi vieta e cosa mi obbliga. Bene, le norme di comportamento, oltre a confermare cosa posso fare e cosa non posso fare, sostanzialmente, fondamentalmente, mi dicono come posso o fare o non fare queste cose, cioè quello che proprio è il mio comportamento. Quindi arriviamo a noi. Il primo articolo che noi andremo a trattare è quello legato a del, delle norme di comportamento e il, il, il principio informatore della circolazione che è il 140. Sono due commi sostanzialmente. Il primo descrive in sostanza quella che è la cosa. Il secondo è assolutamente il comma che ti dice soltanto che i singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, eh, saranno, sono fissati dalle norme che seguono, che sono quelle appunto che andiamo a vedere. Il, eh, in particolare eh, ci tenevo a fare proprio un elenco velocissimo eh, per i titoli, allora prima di addentrarci, 140 è quello che vi ho appena detto, e poi 141 velocità e quindi è quello che è legato a questo, ok, e a questo, ok, quindi in particolare qual è la velocità per categoria stradale e, e poi il, ovviamente il comportamento in funzione della velocità. Poi i 142 sono i limiti di velocità, quindi per limiti di velocità eh, quelli imposti per, per, e stabiliti dal 141 e quando si vanno a, a superare quei limiti cosa e quali sono le sanzioni e in base, in base al, al 142 è eh, un articolo che viene sanzionato solo e esclusivamente a seguito di rilevamento elettronico della velocità. Non esiste più quello, la stima del, della gente della, di, di polizia o del vigile. Assolutamente non esiste alcuna contravvenzione in base all'articolo 142, qualunque comma esso abbia, che non abbia riportato un rilevamento elettronico a velocità con strumenti omologati, periodicamente controllati, tutto quello che poi eventualmente approfondiremo. Poi 143, posizionamento dei veicoli su raccarizzata, anche quello fondamentale, ne abbiamo parlato, accennato nella, nel video delle, delle rotatorie. E 144 è la circolazione dei veicoli per file parallele, quasi tutte le aree urbane con... Eh, viabilità a eh, forte flusso di traffico o con almeno due corsie per ogni senso di marcia prevedono assolutamente l'utilizzo eh, de della marcia per file parallele. 
poi 145 che è la precedenza, 146 che è la violazione della segnaletica stradale, tutta quindi dalla manuale, luminosa, verticale, orizzontale, ok? Qualunque essa sia, che comunque sia una segnaletica di prescrizione, perché come già detto non esiste un'infrazione perché non ho mh, ottemperato quello che mi indicava un segnale di pericolo ok? o un segnale di indicazione, quindi solo specificatamente legati ai segnali di prescrizione. Poi 147 che forse potrebbe anche essere eliminato visto che non esistono neanche più, che è il comportamento dei passaggi a livello. Molto semplice, sintetico, però importante fino a quando esistono ancora i passaggi a livello. Ormai è quasi quasi sono eh, stati eliminati quasi tutti proprio per un accordo, come già detto a suo tempo, fra le ferrovie dello Stato e eh, gli enti eh, preposti, comuni, province, a seconda di dove era collocato il passaggio a livello e quindi stanno scomparendo eh, quasi tutti, proprio facendo sottopassi, sovrappassi a seconda delle possibilità. In modo che così la linea ferrata va per conto suo e non c'è nessun rischio di intersezione con la linea veicolare su gomma. Poi, dopo il comportamento passato a livelli, il 148 fondamentale anche quello, sorpasso, 149 distanza di sicurezza, poi eh, tutti gli altri eventualmente che andremo, ma io mi fermo sostanzialmente fino al 149 perché, perché sono quelli che comunque eh, sono, capitano e possono capitare di più. Chiudo eh, questo eh, tornando un attimino al 140, e specificando cosa? Perché? Perché il 140 eh, principio informatore della circolazione ha due commi? Uno è in sostanza quello che vi ho detto prima, ma eh, il primo comma eh, era fatto fino a, un certo, fino a una certa data, si fermava a una certa descrizione, che adesso vi devo leggere. E poi, nel fine anni 80 e eh, inizio anni 90, è stato modificato. Allora, inizialmente l'articolo citava gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, punto. Poi, visti eh, le casistiche e eh, eh, le responsabilità eh, civili o anche penali nel caso dell'entità e della gravità dell'incidente, degli incidenti proprio, ah, eh, è stato aggiunto proprio per discriminare le responsabilità e le quantità di percentuali di concorsi di colpa nelle perizie, io ne faccio parecchie insomma, per il Tribunale, eh, di, di, di incidenti, è stata aggiunta questa, questa particolarità eh, per la circolazione e di modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, cioè non basta più pensare chi eh, eh, procede in un certo modo, se ha il diritto di, se ha il dovere di, ma in funzione di quelle che sono le dinamiche e le, le, le casistiche e le, le particolarità dei rilevamenti stradali a seguito di un incidente può venire fuori che anche uno che ha mancato una precedenza con lo stop possa avere, non dico il 100%, ma il 90% di ragione contro chi godeva del diritto di precedenza, però lo approfondiremo eventualmente. Per il momento è tutto, eh, vi ringrazio come sempre, vi saluto e vi do appuntamento al 141 prossimo eh, nostro articolo. Il mio solito bye bye!